Good morning! So, ngayong araw ay maaga tayo nagising. Ay, kaya na nang umaga. Hindi na, hindi na tumaaga. So, tanghali na tayo nagising. Meron akong appointment sa aking laboratory ngayon. At uh, iti-check na din yung aking... Uh, Ang tawag nito? Meron akong swab na tinatawag na GBS. Check nila kung positive ba ako doon or negative. So, pre-repair lang tayo. Pero bago yan, i-check muna natin yung mail sa labas. <laughs> Ang labig. 4 degrees ngayon. Ay, naiwan yung stroller sa labas. Kunin ko na lang yan mamaya. So, check natin. Kasi may narinig ako kanina. May, may motor yung mail. Ang tawag nito, oh, yung mail delivery. Meron nga. Ito, ito yung mga bills. Lagi naman may mga bills. So, ito, merong mga, meron kaming tatlong nakasobre. Mga bills to, eh. Alam nyo naman sa Australia, ang daming bills. Anyway, ang ganda ng panahon. Oh, may araw, pero ang lamig. Ayan. Sige, pasok na tayo sa loob kasi mag-inom ako ng ano, ovaltine. So, every time na maglakad ako, ang sakit ng likod ko. Ay, wait. In fairness, ha? Kala ko na mamatay na yung mga roses. Meron pang tira. Ito, oh. Kasi pag ano, pag pa-winter na, lahat ng tanim ay nag-hibernate sila. Ano mga 10 days pa naman bago mag-start yung winter. So, since nalit kami ng gising, mga wala lang kami pupunta ng ano, laboratory. Sa so, ngayon, mag-linis muna tayo ng buong bahay. Ay! <laughs> Which one? <laughs> so, aalis muna sila ni Damian. Maglakad lang around the block para makapaglinis ako ng ano, bahay. Found it. Then mag start na tayo ng ma kaputi basa akong di dre uy hindi mapatihan. So, ngayon ay papunta na kami ng laboratory at ito ito yung swab ginawa ko naman na ginawa ko na siya so ayun tataposin na namin to tsaka Last na to. I mean, last na na, na blood extraction at saka itong swab test na to bago ako mga anak. Come on! Come on! Bye, Molly! So, nalulungkot ako kasi bagsak na naman yung aking iron. So, three times na ito na, ano, na bagsak pa din. Dito na kami sa laboratory. Ayun, oh, yung Dory Beach. Ayan. Ayan. So, since hindi pwede yung, yung uh, camera doon, ibanan ko na lang yung camera. Tapos, mabilis lang naman to eh. Babalik lang ako agad. So, tapos na yung aking blood extraction. Sobrang bilis lang kasi walang, ano, walang pasyente. So, ngayon, yung next stop namin ay pupunta kami ng Udonga Hospital para, para magpa-schedule naman ng sound broad scan ultrasound <laughs> tulog si Samuel si Damia nag-stop lang kami dito sa may supermarket pero hindi na ako sumama so dito na lang ako sa loob ng sasakyan so i'm almost on my 37 weeks at hindi talaga ako makapagantay na lumabas na yung baby kasi with this second pregnancy, ibang-iba talaga siya sa first pregnancy ko kay Samuel. Siguro ganun talaga pag babae, mas, mas malaki din yung bump. 
or ganun talaga pag second pregnancy na tsaka ang dami kong nararamdaman na pain, may pubic bone pain, back pain, lahat na ng pain, lahat na ng complain kaya ayun excited na ako na lumabas siya tsaka okay lang yung sleepless nights so so alam ko na kung ano yung i-expect ko as second time mama hindi kagaya nung first time ko kay Sam grabe yung anxiety and depression ko after ko siyang nailabas kasi nasyak ako sa responsibilities so with this second one meron pa rin alam nyo yun, meron pa rin pag-iisip na baka ma-depress na naman ako ma yung anxiety ko babalik na naman so tingnan natin kung anong mangyayari so sana iba the second time around kasi naka-leave si Damian ng haba-haba ngayon unlike before na after 3 days kung manganak or hindi, 1 week after kung manganak bumalik na siya sa work so grabe ako lahat As in lahat-lahat. So, sana this time, iba naman. I mean, ibang experience naman. Kasi, um, mag-stay daw siya ng mas mahaba. Hanggang sa totally na gumaling na ako. At saka, matapos yung newborn phase. Ayan na siya. Kaluoy, basa ba na ako ba? Mayroon akong ganito. Yan, para sa stretch marks. Nandito na kami sa bahay. Ngayon, um, maglakad-lakad muna kami sa park habang, ano, habang tawag nito, laki ng chonggu. Um, may araw pa. Kasi ang bilis ng dumilim ngayon eh. Let's go na. Yeah, let's go. Come on, let's go. So, ang oras dito ay mag-4 na ng hapon. Mataas ang araw. Pero mamaya-maya, mga pag dumating na ng 5 parang ano na parang ang gabi na talaga kaya yun yung isa sa mga rason kung bakit ayaw ko nang malapit na ang winter kasi parang ang bilis ng oras so nandito na kami sa isang park mga siguro mga 4 minutes lang to galing sa bahay Dad! Daddy! Ayan, ito yung park. Tsaka merong mga nagbabike dun, oh. Ayan. So, continue tayo sa paglalakad. Parang ito na lang yung kahoy na natira, oh. I mean, ito na lang yung kahoy na natira na nag-change ng dahon. So, maipakita akong isang uri ng kahoy na sa Tagaytay. Ha? Subing? So, mayroon akong ipapakita na isang klase ng kahoy na sa Tagaytay ko lang siya nakita. Mayroon din dito. Ito, oh. Ayan. Parang corsage, no? Ayan. Mga aso namin, oh. Si Molly, si Gracie, si Charlie. Nagduyan-duyan na sila. Come on, dogs. So, pupunta kami sa isang location na pwede gagapang si Samuel or maglakad. Maglakad, patumba-tumba yung lakad niya. Hindi pa siya ganun ka-expert. Ka so, tuwing hapon, ganito lang yung aming routine. Takbo ng aso. Kahit may araw, ang... Ayun, oh. So, kahit may araw, ang temperature ay malamig pa din. Parang deceiving. <laughs> so, yan si Grace. Yung puti si Charlie. Yung itim naman si Molly. Samuel! 
Molly. Hey, nang tan trums. Which one? Huh? Nang tan trums. Ching 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 ni mama. Ay ching ching pa kita na onto na. Pauwi na kami ng bahay kasi ang oras ay alas 4 na. So, kailangan ko nang ano, mag-prepare. Lente, hinihingal ako. So, malapit na kami sa bahay. Uh, dahan-dahan lang tayo maglakad kasi yung yung aking contraction ay panay-panay. Feeling ko, mga anak na ako first week ng June. Yan yung aking gut feeling. So, nasa bahay na kami. So, ang gagawin ko naman ngayon, magsasampay na naman ako ng mga ng aking nilabhan kanina. Samuel! Ang ukap ko, puro nursery rhyme na lang. Iwan ko na lang dito yung camera, tapos mamaya magsisimula na ako na, na mag i ng aking hospital bag. Kasi, alam nyo na, hindi natin alam, di ba? Baka abutin tayo ng, abutan na tayo ng labor. Tapos wala pa tayong na i Although, malapit lang naman yung bahay namin sa hospital, pero iba pa din pag nakaprepare na. So, punta lang muna ako sa labas. Magsasampay muna ako ng mga nilabahan. So ayun na, tapos na ako magsampay ng damit. Tapos naalala ko, wala palang uh, tuyo na pantulog si Sam. Kaya ang gagawin ko ito, itong pantulog niya mamayang gabi, i-blower natin. So para-paraan lang yan. Ay, close na natin itong mga bintana. Alam niyo ba, ang oras dito ay 5.30 pa lang. So sobrang madilim na siya sa labas mo. Medyo maliwanag lang siya sa camera ko siguro. Pero madilim na siya sa labas. Kaya close natin itong mga bintana. So a couple of tablespoons into a bowl. Patulogi na natin si Sam, pero i-turn on ko muna itong heater namin mo oh, kasi malamig. Ayan. Agard na tayo ngayon yun kasi gabi na eh. Gabi na lang magluto ng aming dinner. So tulog na si Lolo Samuel. Tapos gagawin ko, ilipat ko siya doon sa kanyang crib. Ayan. So, mukhang malalim na yung tulog niya. Bilis ng panahon, no? Laki na niya. Grabe. What happened to your sister, boy? Sayo na siya, nailipat na. Why? Sa kalamig ba? Uy, kahit na nakaheater kami, malamig pa din. Grabe. So, si Damian ang nakatuka na magluto ngayon. Luto kami ng steak. Steak. Pinarito lang po sa ilonggo. Tapos na kaming kumain. So, ngayon, um, nakapaglinis na rin kami ni Damian ng kusina. Tapos, ang style ko, bago ako matulog, lilinisin ko muna yung buong bahay. Hindi naman buong bahay. Yung, ano lang ba? Yung sahig. Para bukas, kahit na alas 10 na kami magising ng umaga ni Samuel, Parang wala ng pressure. At saka, darating bukas yung aking brother-in-law. So, dito siya matulog sa amin. Kaya, nakakaya naman kung medyo makalat ang bahay. Kaya, maglinis muna ako bago ako matulog. So, bukas yung brother-in-law ko dito siya matulog sa kwarto na to. Wala pa ang ka-design-design kasi kaya tapos lang namin mag... Um, kaya tapos lang nito mag-renovate eh. Ayan, so... So, siguro ako ay matulog na kasi bukas. 
ang gagawin ko naman ay magpapak na ako ng aking hospital bag. Nakaka-excite, no? Yan. Pero bago pala ako matulog ngayon, syempre, yung mga, yung sa likod ko na nakikita nyo, kailangan ko pa siyang ilagay sa, kailangan ko pa siyang ilagay sa aming damitan kasi ang grabe, oh. Yan, madami-dami. So, damit ko lang yan at kay Damian. So, yun. Anyway, bukas, um, time na para magpak tayo ng ating hospital bag since I'm already 37 weeks na yung um, Tuesday. So, anytime pwede na akong manak. So, ulo ba ng buhok ko eh? Anyway, yun lang yung aking vlog for today. Parang wala namang nangyari, pero ayun nga, mag-vlog na lang ako like parang highlights of my day. Parang ganun. <laughs> Naalala ko dating nag-work ako sa preschool, meron, ang mga teacher merong highlights of the week. So, ang aking gagawin is highlights of the day habang hindi pa ako ganun ka-busy. Or pag-feel ko lang na mag-vlog. <laughs> Ditche! Or parang, or pag-feel ko lang na mag-vlog. So, time for me to sleep na. Time here is 9 na ng, ng gabi. So, I-grab natin yung pagkakatao na na mag na pwede pa tayong magpahinga ng ano ng mas maaga kasi pag dumating na yung babies, syempre, lagi na tayong puyat. <laughs> Thank you so much for watching everyone and um, if like new, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo pag meron akong bagong upload and I hope to see you again soon sa aking susunod na vlog and good night everyone! Yeah.